Hoje você vai aprender sobre todas as obras de Jesus escrita no Evangelho de Marcos. Tenho certeza que até o final desse vídeo, sua vida será edificada. Conforme profetizado por Isaías, João surge no deserto, batizando e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. Multidões da Judéia e Jerusalém confessam seus pecados e são batizadas por João no Rio Jordão. João, vestido de forma simples, anuncia a chegada de alguém mais poderoso que os batizará com o Espírito Santo. Jesus, vindo de Nazaré, é batizado por João no Jordão. Após o batismo, o céu se abre, o Espírito desce como uma pomba e uma voz celestial declara Jesus como o Filho amado. O Espírito conduz Jesus ao deserto, onde ele é tentado por Satanás por 40 dias, sendo servido pelos anjos. Após a prisão de João, Jesus vai para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. Ele chama os primeiros discípulos à beira do mar, e eles deixam tudo para segui-lo. Jesus ensina com autoridade na sinagoga em Cafarnaum, e um homem possesso clama reconhecendo Jesus como o Santo de Deus. Jesus expulsa o espírito imundo, deixando todos maravilhados. Ao sair da sinagoga, Jesus cura a sogra de Simão e, à noite, cura muitos doentes e expulsa demônios. As notícias sobre ele se espalham rapidamente. No amanhecer, Jesus se retira para um lugar deserto para orar, mas as pessoas o procuram. Ele decide ir para outras localidades, pregando e expulsando demônios. Um leproso se aproxima de Jesus, suplicando por purificação, e Jesus, cheio de compaixão, o cura. Jesus o instrui a não contar a ninguém, mas o homem desobedece, espalhando a notícia. Devido à divulgação, Jesus não pode mais entrar publicamente nas cidades, mas mesmo assim, as pessoas vêm de todas as partes para vê-lo em lugares isolados. Poucos dias depois, Jesus retornou a Cafarnaum, onde a notícia de sua presença rapidamente se espalhou. A casa onde ele estava ficou tão lotada que não havia espaço nem junto à porta. Enquanto Jesus pregava a palavra, alguns homens trouxeram um paralítico, buscando a cura. A multidão impediu seu acesso a Jesus. Então, de maneira surpreendente, eles abriram o teto e baixaram o paralítico diante de Jesus. Observando a fé desses homens, Jesus disse ao paralítico que seus pecados estavam perdoados. Contudo, isso gerou questionamentos entre os mestres da lei presentes, que acusaram Jesus de blasfêmia, pois apenas Deus podia perdoar pecados. Percebendo seus pensamentos, Jesus desafiou-os, argumentando que para mostrar seu poder, diria ao paralítico para se levantar, pegar a maca e andar. Surpreendentemente, o homem se levantou, pegou sua maca e partiu, deixando todos maravilhados. Após esse episódio, Jesus saiu novamente para ensinar a beira-mar. Durante esse tempo, ele chamou Levi, um cobrador de impostos, para segui-lo. Mais tarde, em uma refeição na casa de Levi, Jesus comeu com publicanos e pecadores, o que causou questionamentos dos fariseus sobre sua escolha de companhia. Jesus respondeu que veio para os pecadores, assim como um médico trata os doentes, e não para os justos. Outro questionamento surgiu sobre o jejum, com pessoas perguntando por que os discípulos de Jesus não jejuavam enquanto os de João Batista e os fariseus o faziam. Jesus explicou que enquanto ele estava com seus discípulos, era um tempo de celebração, mas haveria um tempo para o jejum após sua partida. Finalmente, Jesus abordou a questão do sábado enquanto passava por campos de cereal. Seus discípulos colhiam espigas e os fariseus questionaram essa atividade no sábado. Jesus respondeu, referindo-se a Davi, indicando que o sábado foi feito para beneficiar o homem, e ele, como filho do homem, tinha autoridade até mesmo sobre o sábado. Numa sinagoga, Jesus depara-se com um homem com a mão atrofiada, despertando a atenção dos fariseus que o observam atentamente, esperando que ele cure o homem no sábado. Desafiando-os, Jesus pergunta se é permitido fazer o bem ou o mal no sábado. Mas eles permanecem em silêncio. Irado e entristecido pela dureza de coração, Jesus ordena ao homem que estenda a mão e ela é curada. Isso enfurece os fariseus que começam a conspirar com os herodianos para matar Jesus. Diante das multidões que o seguem, Jesus pede para os discípulos que providenciem um pequeno barco devido à aglomeração. Muitos, 
ao ouvirem falar dos milagres, procuram tocar em Jesus para serem curados. Espíritos imundos reconhecem Jesus como o Filho de Deus, mas Ele os repreende para que não revelem sua identidade. Subindo a um monte, Jesus escolhe doze discípulos, chamando-os de apóstolos, dando-lhes autoridade para pregar e expulsar demônios. Entre esses apóstolos estão Pedro, Tiago, João, André, Mateus e outros, incluindo Judas Iscariotes. Jesus entra numa casa, mas a multidão é tão grande que nem ele nem os discípulos conseguem comer. Seus familiares tentam trazê-lo de volta, alegando que ele está fora de si, enquanto os mestres da lei acusam-no de expulsar demônios pelo poder de Beuzebu. Em resposta, Jesus explica que Satanás não pode expulsar a si mesmo e adverte sobre o pecado imperdoável contra o Espírito Santo. A mãe e os irmãos de Jesus chegam, e quando alguém avisa a Jesus, ele responde que seus verdadeiros parentes são aqueles que fazem a vontade de Deus. Jesus, mais uma vez, ensina a beira-mar, atraindo uma grande multidão. A quantidade de pessoas é tão grande que ele precisa entrar em um barco para ensinar enquanto a multidão fica à beira da praia. Jesus utiliza parábolas para ilustrar verdades espirituais, começando com a conhecida parábola do semeador. Na parábola, Jesus descreve diferentes tipos de solo, representando corações humanos receptivos ou não à palavra de Deus. Ele destaca a importância de ouvir e compreender a mensagem divina para frutificar espiritualmente. Em particular, ele compara o reino de Deus a uma semente que cresce silenciosamente até a colheita. Jesus também usa a analogia da luz, incentivando a transparência e a revelação das coisas ocultas. Ele enfatiza que a medida com que medimos será usada conosco e que a verdade será exposta. A parábola do grão de mostarda destaca como algo pequeno pode se tornar significativo no reino de Deus. Ao anoitecer, Jesus propõe atravessar o mar com seus discípulos. Uma tempestade surge ameaçando afundar o barco. Enquanto Jesus dorme, eles o acordam, temendo pela vida. Ele repreende o vento e o mar, demonstrando seu poder sobre a natureza. No final, questiona a falta de fé dos discípulos, deixando-os maravilhados com seu controle sobre as forças da criação. Jesus e seus discípulos atravessam o mar e chegam à região dos Gerazenos, onde são confrontados por um homem possuído por muitos demônios. Este homem vivia nos sepulcros, era impossível prendê-lo e frequentemente quebrava correntes e ferros. Gritando e ferindo-se com pedras, ele prostra-se diante de Jesus, que ao expulsar os demônios, permite que entrem em uma manada de porcos. Os porcos se precipitam em direção ao mar e se afogam. Os cuidadores dos porcos contam à cidade o que aconteceu. E as pessoas, ao verem o homem libertado e os porcos mortos, Ficam com medo e pedem a Jesus que deixe a região. Antes de partir, Jesus instrui o homem liberto a voltar para casa e contar o que o Senhor fez por ele. No retorno de Jesus à outra margem do mar, uma grande multidão se reúne ao seu redor. Jairo, um dirigente da sinagoga, aproxima-se desesperado porque sua filha está à beira da morte. Enquanto Jesus vai com ele, uma mulher com hemorragia há 12 anos toca em suas vestes e é curada pela fé. Jesus reconhece o toque de fé e a mulher compartilha sua história. Entretanto, mensageiros chegam e informam Jairo que sua filha já morreu. Jesus encoraja Jairo a crer e ao chegarem a casa, ele ressuscita a menina. As pessoas inicialmente céticas ficam surpresas e Jesus pede que não divulguem o milagre. Jesus, acompanhado de seus discípulos, retorna à sua cidade e no sábado, ensina na sinagoga. Aqueles que o ouvem ficam surpresos com sua sabedoria e milagres, mas ao mesmo tempo questionam sua origem humilde. Jesus observa a incredulidade e falta de honra de seus conterrâneos, o que limita seu poder de realizar milagres naquele lugar. Em seguida, Jesus envia os doze discípulos, dando-lhes autoridade sobre espíritos imundos. Eles pregam arrependimento, expulsam demônios e curam doentes. A notícia desses eventos chega até os ouvidos de Herodes, que, temendo que Jesus seja João Batista ressuscitado, relembra sua própria ação de prender João por causa de Herodias. A narrativa passa então para o episódio em que João Batista é decapitado, 
cumprindo uma promessa feita por Herodes durante um banquete. Os discípulos de João cuidam do sepultamento de seu corpo. Posteriormente, Jesus sugere que os discípulos se retirem para um lugar deserto para descansar, mas a multidão o segue. Ao ver a multidão faminta, Jesus realiza o milagre da multiplicação dos pães e peixes, alimentando cinco mil homens. Em seguida, ele envia os discípulos de volta no barco e se retira para orar. Jesus caminha sobre as águas durante a noite, surpreendendo os discípulos, que inicialmente o confundem com um fantasma. Após acalmar o vento, eles chegam a Genezaré, onde as pessoas continuam a buscar a cura tocando nas vestes de Jesus. Jesus é confrontado pelos fariseus e mestres da lei de Jerusalém, que observam alguns de seus discípulos comendo sem lavar as mãos cerimonialmente, em desacordo com as tradições religiosas. Os fariseus questionam Jesus sobre a conduta de seus discípulos, destacando a importância das tradições dos líderes religiosos. Em resposta, Jesus critica os fariseus, citando o profeta Isaías, acusando-os de honrar a Deus apenas com os lábios, enquanto seus corações estão distantes. Ele destaca como eles anulam os mandamentos divinos em favor de suas tradições. Jesus reforça que a impureza não está nos alimentos, mas nas más intenções e ações que surgem do coração humano. Após esse ensinamento, Jesus parte para a região de Tiro e Sidon, buscando algum anonimato, mas uma mulher grega, Ciro Fenícia, pede a cura de sua filha endemoniada. Embora inicialmente Jesus use uma metáfora que parece rejeitar o pedido, a mulher demonstra fé persistente, resultando na libertação de sua filha. Posteriormente, Jesus cura um homem surdo e com dificuldades na fala, na região de Decápolis, usando gestos simbólicos e a palavra efatá, abra-se. Mesmo pedindo que o milagre não fosse divulgado, as notícias se espalham e as pessoas ficam maravilhadas com os feitos de Jesus. Em um momento em que uma grande multidão se reúne novamente, Jesus expressa compaixão por eles, pois estão há três dias sem comida. Com apenas sete pães e alguns peixes, Jesus realiza um milagre alimentar, alimentando cerca de quatro mil homens. Após esse episódio, Jesus e seus discípulos enfrentam a pressão dos fariseus que pedem um sinal do céu. Mas Jesus se recusa a conceder, indicando a falta de fé dessa geração. Durante a jornada, Jesus alerta os discípulos sobre o fermento dos fariseus e de Herodes, advertindo sobre ensinamentos nocivos. Os discípulos, inicialmente confundindo suas palavras com a falta de pão físico, são repreendidos por sua falta de compreensão espiritual. Chegando a Betsaida, trazem um cego a Jesus para ser curado. Em um processo gradual, Jesus restaura gradualmente a visão do homem. Posteriormente, na região de Cesareia de Filipe, Jesus questiona seus discípulos sobre quem as pessoas dizem que ele é. Pedro faz uma confissão notável, afirmando que Jesus é o Cristo. Contudo, quando Jesus revela sua iminente morte e ressurreição, Pedro o repreende. Jesus, por sua vez, repreende Pedro e destaca a necessidade de negar a si mesmo, tomar a cruz e segui-lo. Ele enfatiza que a busca pelos valores eternos supera as ganâncias temporais. O episódio conclui com Jesus exortando sobre a importância de não se envergonhar dele diante desta geração pecadora, destacando a futura glória. Seis dias após reunir Pedro, Tiago e João, Jesus os leva a um alto monte, onde é transfigurado diante deles. Suas roupas tornam-se resplandecentes e Moisés e Elias aparecem dialogando com Jesus. Uma voz do céu declara que ele é o filho amado de Deus e Pedro, apavorado, sugere construir tendas. Ao descerem do monte, Jesus adverte para guardar silêncio sobre o ocorrido até sua ressurreição. Ao chegar onde estão os outros discípulos, encontram uma multidão discutindo. Um homem apresenta seu filho possesso de um espírito, incapaz de falar. Jesus repreende a incredulidade e, após um diálogo, cura o menino, que parecia morto. Os discípulos, intrigados, questionam a Jesus sobre sua incapacidade de expulsar o espírito e ele destaca a necessidade de oração e jejum. Jesus continua a ensinar, 
indicando sua iminente entrega nas mãos dos homens e sua ressurreição. Mas os discípulos não compreendem. Em Cafarnaum, confrontados sobre qual deles era o maior, Jesus ensina sobre a humildade e acolhe uma criança como exemplo. Ele também instrui sobre aceitar quem faz o bem em seu nome. João relata sobre alguém que expulsava demônios em nome de Jesus, mas os discípulos tentaram impedi-lo, pois não era parte de seu grupo. Jesus enfatiza que quem não é contra ele é a favor e que mesmo pequenos gestos em seu nome têm recompensa. Ele adverte severamente contra prejudicar os pequeninos na fé. Por fim, Jesus utiliza a linguagem forte para destacar a seriedade do pecado, comparando-o a amputações para preservar a vida eterna. Ele encerra com uma exortação para serem salgados com o sal da fé e viverem em paz uns com os outros. Jesus saiu da Galiléia e foi para a região da Judéia e além do Jordão, onde novamente atraiu uma multidão com seu ensinamento. Fariseus se aproximaram, tentando testá-lo sobre o divórcio. Jesus respondeu citando a criação, enfatizando que Deus une marido e mulher, e o que Ele une, ninguém deve separar. Os discípulos, em particular, buscaram esclarecimento, e Jesus reafirmou a santidade do casamento. Em outro momento, algumas pessoas trouxeram crianças a Jesus, mas os discípulos as repreenderam. Indignado, Jesus as acolheu, declarando que o reino de Deus pertence a quem é semelhante a uma criança. Ele as abençoou, destacando a importância da humildade e simplicidade. Um homem rico questionou Jesus sobre a vida eterna. Jesus lembrou-lhe dos mandamentos, e o homem afirmou ter seguido todos desde a adolescência. Jesus, percebendo a afeição por suas riquezas, aconselhou-o a vender tudo, dar para os pobres e segui-lo. O homem entristeceu-se e se afastou. Jesus ensinou os discípulos que a riqueza pode ser um obstáculo para o reino de Deus, exemplificando como é mais difícil um rico entrar no reino do que um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Pedro, surpreso, questionou sobre a recompensa para aqueles que deixaram tudo para segui-lo. Jesus assegurou que receberiam cem vezes mais, junto com perseguições e a vida eterna. Enquanto se dirigiam a Jerusalém, Jesus predisse sua prisão, julgamento e morte, mas também sua ressurreição. Tiago e João pediram lugares de destaque no reino, mas Jesus explicou que a grandeza no reino vem através do serviço. Ele então curou um cego em Jericó, destacando que a fé desse homem o curou. O homem recuperou a visão e seguiu Jesus. Ao se aproximar de Jerusalém, Jesus instrui dois discípulos a buscar um jumentinho, previamente identificado por ele, para que pudesse entrar na cidade montado nele. Os discípulos encontram o jumentinho, explicam o propósito para os curiosos e o trazem para Jesus. À medida que ele entra em Jerusalém, as pessoas estendem mantos e ramos aclamando Osana e bendizendo o rei que vem em nome do Senhor. No dia seguinte, Jesus, com fome, se aproxima de uma figueira procurando frutos, mas a árvore não tinha figos pois não era o tempo apropriado. Jesus amaldiçoa a figueira, simbolizando uma lição sobre a importância da verdadeira fé. Ao chegar a Jerusalém, Jesus entra no templo e expulsa os vendedores, chamando a atenção para a santidade do templo como casa de oração. Isso desagrada as autoridades religiosas, que começam a conspirar contra ele. Jesus ensina sobre a fé, a oração e a importância do perdão. Mais tarde, ao passarem pela figueira novamente, os discípulos percebem que ela secou desde as raízes, e Jesus os exorta a terem fé em Deus. No templo, os líderes religiosos questionam a autoridade de Jesus, mas ele responde com uma pergunta sobre a origem do batismo de João, deixando-os sem resposta. A narrativa destaca o confronto crescente entre Jesus e as autoridades religiosas de Jerusalém. Jesus compartilha uma parábola sobre um homem que planta uma vinha, arrenda a lavradores e, ao enviar seus servos para colher os frutos, eles os maltratam e até matam seu próprio filho, pensando que, ao fazê-lo, poderiam herdar a vinha. Jesus, ao contar essa história, alude às Escrituras, destacando a pedra rejeitada que se torna a pedra angular. Os líderes religiosos, percebendo que a parábola os censura, 
começam a buscar uma maneira de prender Jesus, mas temem a reação da multidão. Em seguida, fariseus e herodianos tentam envolver Jesus numa questão sobre pagar impostos a César, mas ele responde sabiamente, indicando a necessidade de dar a Deus o que é de Deus. Os saduceus, que negam a ressurreição, questionam Jesus sobre uma situação hipotética envolvendo casamento e ressurreição. Jesus esclarece que na ressurreição as relações matrimoniais não existem, pois todos são como os anjos nos céus. Um escriba pergunta a Jesus sobre o maior mandamento. E Jesus responde, enfatizando o amor a Deus e ao próximo. O escriba concorda e percebe que amar a Deus e ao próximo é mais importante que sacrifícios e ofertas. Jesus elogia sua compreensão. Por fim, Jesus questiona como o Cristo pode ser chamado de filho de Davi se Davi mesmo o chama de Senhor. A multidão escuta atentamente. Jesus adverte sobre os mestres da lei que ostentam aparências e destaca uma viúva pobre que contribui com duas pequenas moedas, enfatizando a generosidade de seu coração em comparação com a ostentação de outros doadores ricos. Enquanto Jesus se retira do templo, um discípulo elogia a grandiosidade das construções, mas Jesus prevê a destruição do templo. Mais tarde, no Monte das Oliveiras, Alguns discípulos questionam Jesus sobre quando esses eventos ocorrerão e qual será o sinal de sua aproximação. Jesus adverte sobre falsos messias, guerras, terremotos e perseguições. Ele destaca que o Evangelho será pregado globalmente antes do fim. Os discípulos enfrentarão tribulações, mas são instruídos a confiar no Espírito Santo para guiar suas palavras. Jesus profetiza desastres e aconselha a fuga quando o sacrilégio terrível aparecer. Os dias de tribulação serão tão intensos que até mesmo a criação será abalada, mas Deus abreviará esses dias por causa dos eleitos. Alerta sobre falsos messias e profetas que tentarão enganar, mas Jesus enfatiza que já os preveniu. Após a tribulação, ocorrerão eventos celestiais, e a vinda gloriosa do Filho do Homem, acompanhada pela reunião dos eleitos. Jesus compara os sinais dos tempos à renovação da figueira e destaca a imutabilidade de suas palavras. Finalmente, ele enfatiza que a data exata é desconhecida, aconselhando vigilância e alerta, pois sua vinda será inesperada, como a volta de um dono de casa que pede vigilância a seus servos. A mensagem é clara, estejam prontos e vigiem. A Páscoa se aproxima e os líderes religiosos buscam uma maneira de capturar Jesus sem causar tumulto durante a festa. Enquanto Jesus está em Betânia, uma mulher unge sua cabeça com um perfume valioso, causando indignação entre alguns presentes. Jesus defende a ação, elogiando a generosidade da mulher. Judas, no entanto, se aproxima dos líderes religiosos para trair Jesus, concordando com uma recompensa. Durante a festa dos pães sem fermento, os discípulos perguntam onde preparar a Páscoa, e Jesus instrui dois deles a seguir um homem com um pote de água, que os levará a um local adequado. Na ceia, Jesus revela que um dos discípulos o trairá. Depois de compartilhar pão e vinho, simbolizando seu corpo e sangue, Jesus prediz a negação de Pedro. No Getsemane, ele pede a Pedro, Tiago e João que vigiem enquanto ele ora. Jesus expressa sua angústia ao Pai e encontra os discípulos dormindo. Após repetir isso duas vezes, é traído por Judas e preso. Jesus é levado ao sumo sacerdote, onde testemunhas falsas não conseguem fornecer acusações consistentes. Quando questionado se é o Messias, Jesus responde afirmativamente, resultando em condenação. Pedro nega conhecê-lo três vezes, cumprindo a predição de Jesus. O galo canta. E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, chora. Ao amanhecer, os líderes religiosos levam Jesus até Pilatos, acusando-o de muitos crimes. Pilatos, ao questionar Jesus sobre ser o rei dos judeus, obtém uma resposta enigmática. Durante a festa é costume soltar um prisioneiro. E Pilatos, sabendo da inveja dos líderes religiosos, propõe soltar Jesus ou Barrabás à escolha do povo. Os líderes incitam a multidão a pedir a libertação de Barrabás e a crucificação de Jesus. Pilatos, desejando agradar a multidão, solta Barrabás, manda açoitar Jesus 
e o entrega para ser crucificado. Os soldados zombam de Jesus, vestem-no com um manto de púrpura, coroam-no com espinhos e o maltratam. Um homem chamado Simão é forçado a carregar a cruz de Jesus até o local da crucificação, chamado Gólgota. Jesus é crucificado entre dois ladrões e as pessoas zombam dele. Às três horas da tarde, ocorrem trevas sobre a terra e Jesus, em agonia, clama a Deus. Ele morre, o véu do santuário rasga-se e um centurião reconhece que Jesus era o Filho de Deus. José de Arimateia, membro do Sinédrio, obtém permissão para sepultar Jesus. Ele envolve o corpo em um lençol e o coloca em um sepulcro, rolando uma pedra sobre a entrada. Maria Madalena, Salomé e Maria observam o sepultamento. O texto termina mencionando que era o dia da preparação, véspera do sábado. Após o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compram especiarias para ungir o corpo de Jesus. Ao amanhecer do primeiro dia da semana, dirigem-se ao sepulcro preocupadas com a pedra que o bloqueia. Surpreendentemente, encontram a pedra removida e um jovem vestido de branco dentro, que anuncia a ressurreição de Jesus. Ele as instrui a informar os discípulos sobre a ressurreição e que Jesus os encontrará na Galileia. As mulheres, tremendo e amedrontadas, fogem do sepulcro sem contar a ninguém. Jesus ressuscitado aparece primeiro a Maria Madalena, que comunica a notícia para os discípulos, mas eles não acreditam. Posteriormente, Jesus aparece a dois discípulos a caminho do campo, mas novamente a incredulidade prevalece entre os demais. Numa ocasião posterior, enquanto os discípulos comem, Jesus os repreende pela falta de fé. Ele os comissiona a pregar o Evangelho a todas as pessoas, prometendo sinais para os que crerem, como expulsar demônios, falar novas línguas, pegar em serpentes e curar doentes. Depois de dar essas instruções, Jesus é elevado até os céus e assenta-se à direita de Deus. Os discípulos, então, obedecem à ordem de Jesus, pregando por toda parte com o Senhor, confirmando a palavra por meio de sinais. Espero que você tenha aprendido sobre o Evangelho de Marcos. Deixe seu comentário sobre o que você achou. Se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, ainda dá tempo, arrependa-se. Ele pode mudar seu futuro, sua história. Ele pode tirar de você toda a tristeza, toda a solidão e te proporcionar o que você precisa. Entra no teu quarto, feche a porta e fala com Deus. Ele vai te ouvir. Depois disso, procure uma igreja com boa reputação que esteja pautada na palavra de Deus e congregue com os irmãos para cumprir a unidade da fé e a edificação do corpo de Cristo.